good evening everybody good evening teacher hello william how's everything uh did nobody put into contact right with the with the situation of the of the module Putting this up. En estos momentos se volvieron a enviar mensajes, William, por lo de su inconveniente. Ok. Es raro de bien no haber dado solución eh, durante el día. But they are doing like right now. Just give me one second. Okay, teacher. I right. was al pendiente. Uh -huh. I'm just I'm just sending the message. Your name is William Ernesto Chacon, right? That's your name. Let me see. I'm just I'm just putting the information in here. Okay, give me a second. Yes, teacher. Uh, didn't you receive any any email, uh, William, with the confirmation of the module? Y no recibió ningún tipo de correo electrónico en la cual le confirmaban que podía activar el, el lo del lo de la plataforma. Nada, dicho. Give me one second. Okay, I already sent the message, so I hope these people to to do the the, the thing. Give me one second. You sent I am and you sent one uh okay, give me one second. I'm gonna send this one. There you go. So I already sent the information, so I hope these people put you into contact like in a moment because they are still working on this. So just give me one second. I'm gonna load the information that we're gonna be working on today. And we're gonna start. Just give me one second. I'm gonna just fully load this thing. All right, so today is gonna be this mark. Let me see, let me see. Okay, it's there. Okay, cool. So officially, good evening, everybody. Uh, basically, today we're gonna be finishing week number one from this module. So time is flying, people. Time is flying, just imagine. So tomorrow we're gonna have seven days uh, with, this, with this process. So today we're gonna finish one week completely. Uh, a excepción de William, I hope everybody you know like like have the homeworks already done in the platform so we don't have any 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 we're not gonna have any issue with that right cool uh we're gonna start with the things that we're gonna be doing tonight so but before continuing with that i'm gonna pass the attendance list so to start okay cool let's start over uh is it here andres joel Andres Joel, are you there? Mm, no, okay, I guess he's not there. Carlos Mauricio. Present. Okay, all right, thank you. Let's move. Cindy Melanie. Cindy Melanie, uh, she's not connected yet. Let's continue. Stephanie Michel. Present. OK, 
Okay, very good. Let's move. Ivania Jamilet. Present teacher. Okay, nice. Let's continue. Jacqueline Patricia. Jacqueline. Uh, she's not there. Let's move. Uh, Joanna Sarai. Present teacher. Ah, okay, very nice. Let's continue. Jorge Alberto. Present teacher. Okay, great. Jose sí, Edgar. Ah, okay. Ah, okay, Andres. All right, Andres. Really? This is raining and that's cool. That's cool. All right, Jose Edgar is not here. Juan Emanuel. Ah, okay, very good. So you are there. Juan Gilberto. No, here yet. Okay. Julio Cesar. Present. Ah, okay, very good. Karen Beatriz. Present. Excellent. Uh, Carla Lisset. I am in Carla is on the way home yet. Raquel Stephanie. Raquel. All right, she's not here. Let's move. Veronica Arely. Present. Ah, okay, very good. Let's continue. Wendy Jamilet. Okay, neither Wendy. Let's move. Uh, William Ernesto. Present. Okay, nice. Xiomara Elizabeth. Xiomara, okay, she's not here. Let's continue. Carlos Jose. Presente, teacher. Ah, okay. And the yes. last one, Reynaldo bueno, Chavez. Ajá, uh -huh, tell me. Que si estoy en la C de Carlos, ¿por qué estoy en lo último? De, después de la X. Ah, no sé. Porque Hola. estoy como Y, quizás. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Eh, es que la pregunta es, usted dice Carlos Josué, ¿verdad? Pero Carlos Josué pertenece a la, a la, a la C. Entonces, como vamos por la... De, bueno, de... Ah, la you mean, ah, you mean because in the alphabetical order? No, es porque usted aparece como oyente, that's why. Ah, por eso, Ajá, sí. Los oyentes por lo general siempre están al final, ya. Yeah. Ah, ok. They are organized. Ya, yeah, I mean, that's why. Es que como para cuando, eh, digamos, estas listas de asistencia y todo se auditan, entonces ahí para que vean la diferencia entre los, los principales y los que están, uh, digamos, como oyentes. Para que no genere ningún tipo de confusión. Right. Teacher. Yes. Yo voy a estar de oyente porque aún estoy trabajando. Ah, ok. Ay, Joana. Ay. No problem. Okay. So you're going to be working. Right. Okay, cool. So we're going to start, people. Listen up. If you remember, basically today is going to be a general feedback from the main topics that we were discussing during the week. Okay. So we're going to be doing a series of exercises related to infinitives related to gerunds and related to the structures that we were practicing yesterday. If you remember, we were uh, doing a lot of things yesterday, all right? So that's pretty much what we are going to be doing tonight, people. So it's mostly uh, related to practice, okay? What we're gonna be doing is just a general practice from the main things that we were discussing during the week. So that's, that's pretty much. Uh, we're gonna do some activities in groups. Uh, we're gonna be practicing a lot, as I told you, uh, the uses of ING, the uses of infinitives. Actually, we're gonna start with infinitives right now. This is pretty much what we have for this class. And also we're gonna be finishing some pages that we are missing in the, the manual. So we have a lot of things to do today. So let's just start over with this. Is this this is just a general review, okay? That's why the main topic for this video conference number five, it says review and practice. Give me one second. Take a look at that. So this is the number five. Remember the video conference number five, and it says we're gonna have a short review and practice from the unit number one, right? The main topics that we were doing. But actually, there were uh, just three, actually. Four with the ones from yesterday. What do we have uh, as most relevant to the class? As I told you, we're going to have general feedback, a general review, 
we are going to create some examples, all right? Depending on the topic that we are going to be working on, you are going to create some examples and, and things like that. After that, we're gonna go into a general practice. If you remember yesterday, we did not practice a conversation related to the values of a company. And we didn't finish one of the most uh, remarkable activities from that topic. So today we're gonna finish with that. And then we're gonna complete some exercises in the manual, right? Ahí tenemos una actividad bastante extensa que vamos a estar haciendo en grupos, right? In which it's involving the uses of the ing form of the verbs. So this is pretty much what we have for the class. Let's start with this. Look at this. Verbs followed by infinitives. Let's start with that. If you remember, infinitives was the first topic that we were discussing in day, in day one of class, right? What is an infinitive? If I ask you that question, what would you answer? What is infinitive for you? ¿Qué es un infinitivo para ustedes? ¿O a qué se refiere? ¿O a o qué, qué se les viene a la cabeza? A la mente. Cuando ustedes escuchan la palabra infinitive. Uh -huh. Que podemos, que podemos utilizar el verbo de varias maneras, no sé. No, el verbo de varias maneras. O sea, no, okay. no todos los verbos, no, no todos, Ajá. no que como dice infinity, se me viene a la mente, no sé si no, yo no digo que hacía, pero que, que podemos como tenerlo como varios, util, eh, varios significados, digámoslo así. Uh -huh. Uh -huh. Uh, looking at that point, it, it makes sense. Pero en este caso, listen, en este caso un infinitivo se refiere a cuando el verbo en forma base se le agrega la preposición to. ¿Recuerdan eso de la semana pasada? Ok. Que básicamente no es que se le va a cambiar, eh, digamos, el sentido del verbo. All right. En all those things. Pero digamos que un verbo ya formado en infinitivo puede actuar inclusive como un sujeto dentro de la oración. Ok. A eso es, a eso es lo que nos referíamos. Ok. Right? With this, with the things, and in this yeah. case, perdón, una pregunta. ¿El se podría explicar usted la estructura del de los infinitivos? Listen, la estructura como tal, por así decirlo, eh, varía. Entonces, acá lo único que usted tiene que saber es que para formar un infinitivo solo se necesita la preposición to plus base form of the verb. That's it. Verb okay. to be. Exactly. Mm, no, no, no. Not the verb. Not the verb to be. Listen, listen. To, la preposición to, más la forma base del verbo. Cualquier verbo. For example, si tenemos el verbo eat, en infinitivo sería to eat. Si tenemos, to eat. Exactly. Si tenemos send, el infinitivo sería to send. You see? Exactly. So, si el infinity, si el, la forma base es provide, ok, provide, el infinitivo sería to provide, ok. So, a esto se le conoce como infinitive, right? Y en realidad acá no cambia en cuanto a, a significado, all right? Solo lo único que está haciendo esta función acá es que podemos colocar inclusive el verbo así en infinitivo como un subject en una oración. ¿Cómo así? Look at this. To read a book is interesting. Look at that. To read a book is interesting. En esta oración acá, el infinitivo o el verbo más el to, en este caso acá, listen up. en este caso acá, la oración es, 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 este infinitivo es el subject dentro de la oración, es el sujeto. ¿Qué quiere decir eso? Que en este caso el verbo más el infinitivo o el verbo transformado en infinitivo, básicamente lo que está haciendo es omitiendo el uso de he, she o it. En this case, right? Entonces el verbo puede tener esa función 
cuando se le agrega la preposición to y se, y se transforma en un infinitivo. Ahora bien, ¿podemos colocar un verbo al inicio sin infinit sin forma infinitiva? Read a book is interesting. No. Grammatically speaking, that's not a subject. Entonces, para que un verbo pueda ir como un subject de una oración, tiene que llevar el infinitivo. O sea, agregarle la preposición to. ¿Ok? Pero en este caso, lo vamos a estar viendo infinitivos seguidos de verbos. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver esta, es, eh, en, en, esta, en esta parte, en esta sección. Why? Because it's really important for us to know that after some verbs, we have to put an infinitive. Listen. Vamos a ver un par de verbos. Listen. Que después de estos verbos, ustedes básicamente están obligados a colocar un infinitivo después de estos verbos dentro de una oración. ¿Cuáles son esos verbos? Look at this. We got hope, help, promise, choose, uh, refuse, pretend, want, decide. All right, those are the ones that we're going to be practicing, okay? Esos son los que vamos a estar practicando. So in that case, I don't want to, 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 to put you a lot of, a lot of these ones because uh, we need to practice, you know, like, like these ones, but not in big quantities. Give me one second. All right. Okay, cool. Uh, William, by tomorrow you're gonna be, uh, someone is gonna fix your, your issue with the module, okay? En su caso, me están informando que para mañana ya va a estar solventado el problema, okay? So, okay, no problem. Okay. So, tomorrow you can, you can do the information, uh, uh, okay? ¿Y por, el, ¿Y por el tema de las tareas? No problem, por eso, por eso le digo, ya mañana le va a aparecer a usted, no, right. no, no, no va a haber problema en su caso, ¿ok? Ok. Just, just for you to remember. Thank you. All right, no problem with that. Ok, let's continue. Uh, what is hope? Vamos a ver si conocemos estos verbos. What is hope? Esperanza. Ok, como nombre es esperanza. Como verbo? Como verbo es esperar, right? Algo que suceda. That's, that's like a verb, ok? Now, next one. Promise. Promesa. Como noun, como nombre es promesa. Como verbo. Prometer. Exactly right. Prometer. Very good. Uh, refuse. Rechazar. Okay. All right. Rechazar. There you go. Now next, pretend. What is that? Pretender. Pretender. Ok, cool. Want? Querer. Very good. Pero en este caso no es querer a una persona, right? No es, no es de ese tipo de querer, sino más bien cuando nosotros deseamos tener algo, por así decirlo, right? If you say, like, I want a car. Ok, so in that case, that type of, of, of meaning is that. Then we got decide. What is decide? Decidir. <laughs> Decidir, there you go. Help. Ayudar. Very good. And the last one, choose. Escoger. Escoger. Okay, escoger o elegir. So you want to call it. All right. What happened in this case? Listen, people. Después de estos verbos, listen. Después de estos verbos, si ustedes van a colocar un verbo adicional, ustedes tienen que saber que después de estos verbos, el siguiente verbo tiene que ir con la preposición to. Siempre tiene que ir con infinitivo. All right? That's part of the rule. <clears throat> For example, look at this. We have the verb, uh, let me see, want. I'm sorry. So you got the verb want over here. Look. En este caso, la estructura va a ser de una oración con este tipo de verbo sería subject plus ustedes 
verb plus verb but using infinitive <clears throat> plus complement. This will be the structure for a verb like this. Look at that. How come? Let's choose uh, the verb want to create uh, as an example. Look at this. I want, y como dice que después del verbo, ok, después del primer verbo, el segundo verbo tiene que ir modificado en infinitivo. I want to buy, you see, ya lo tenemos acá en infinitivo. I want to buy a new computer, you see. And I got it there. I want to buy a new computer. Another example. <clears throat> Let's put. Veronica. Ahora, Veronica, escoja un verbo de esos. Let's choose one verb from those ones. Help. Now, okay, Veronica. Helped. Vamos a poner en pasado. Help. Ok, vamos a poner acá her bus. Podemos poner esto como un object. To finish the report. Ok. Esta, esta oración acá, listen up. Esta parte acá es como un object. Esto es como un object. Esto no incurre en ningún otro, en ninguna, en ningún digamos, variación en cuanto al desarrollo de la, de, la, de la estructura. Podemos ponerlo de este modo también. Verónica helped to finish the report. Ok, and there is no problem. En este caso simplemente estamos especificando en la oración anterior a quién Verónica le ayudó. All right? Pero si ven, lo, lo importante acá es que vean, listen, this part, que después de help, over here, ok, que help básicamente es parte de los verbos que tenemos acá, después de este verbo, el siguiente verbo que vamos a colocar acá, the one that we are going to have in here, está en infinitivo, ok, y por qué llamarlo infinitivo, porque tenemos la preposición to, right, as easy as that, ok, That's, that's, that's the way how we can create examples like this. Partiendo de esta estructura que tenemos acá. All right? Este es el patrón de estructura que ustedes pueden utilizar. Ok. Any question with this? ¿Alguna pregunta hasta acá? Recordando, recordando que cualquier contexto que ustedes pongan, dependiendo del verbo, así va a ser el segundo verbo que van a utilizar. Yes, Emanuel. Okay. Eh, si nosotros hablamos en presente, utilizamos la estructura. Estaría para hablar en pasado también. Ah, yes. No sé. En este caso, good question, Emmanuel. En este caso, eh, si ustedes van a modificar la oración y ya no la quieren en presente simple, si la quieren hacer en simple past, el único verbo que se va a modificar va a ser este verbo, que en este caso es el primero. ¿Ok? Cualquiera de, que, de la lista que tenemos acá. Ese es el que va a cambiar si queremos la oración en pasado. En este caso, Verónica helped to finish the report. Verónica ayudó a finalizar el report. So you see, en este caso, el primer verbo va en pasado, pero el segundo verbo va en forma base. ¿Por qué? Porque un infinitivo siempre va el verbo en forma base agregado a la preposición to. ¿Ok? That's all the time. En este caso, ¿podemos crear este tipo de oraciones en futuro? Claro que sí. Todo depende del auxiliar que usemos. For example, look at this. Verónica will help to finish the report. You see? Y ahora ya tenemos la oración en futuro. Ok. So, there's no problem in that case. We can create those type of structures following, okay, the sequence and the auxiliary verbs. 
Y básicamente aquí lo que hacemos es seguir más que todo el patrón de los auxiliares, ¿ok? Any other question, eh, Emanuel? Is it okay? No, no, okay, all right. So this is the way how we create sentences and examples with this structure. Entonces, así es como creamos ejemplos con este tipo de verbos, ¿ok? Recuerden, después de estos verbos, por lo general, cualquiera que utilicen, siempre va a ir un infinitivo después de ellos. Ok, let's see some examples, right? Vamos a ver si hacemos algunos ejemplos, si me leen estos ejemplos y luego vamos a hacer unos, ok? Look at this. Uh, Teacher, yo hice dos oraciones. Mm, ok, perfect. Just give me one second. Vamos a leer estos, los okay. ejemplos que tengo acá y luego me lees los suyos, ok? Sí. Perfect. Ok. Ok, Michelle, cool. All right, let's start over. Look at this. Uh, 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 Julio César, help me out reading this one. I hope to see you soon. Ok, cool. I hope to see you soon. If you take a look in there, the verb to see, that's the one in infinitive, okay? And why that verb is in infinitive? Because at, uh, right before the infinitive, it goes the word of the verb hope in this case. Look, the next one. Uh, Karen, let's read it. She promises to help with the work. Ah, okay. Look at that. She promises to help with the work. Ah, ella promete ayudar con el trabajo. So you see, after promise, you got an infinitive, right? That in this case is to help. So recuerden, después de cada uno de estos verbos, cualquier otro verbo que coloquemos, sea cual sea, tiene que ir de manera intuitiva. Uh, let's continue. Jorge, let's read this one. I refuse to do overtime. Ah, okay, cool. I refuse to do overtime. ¿Qué quiere decir esa oración, Jorge? Quiero overtime. What is the meaning? Overtime is when you finish your eight hours of work. And you continue working for more than eight hours. Okay. Yeah, I mean, uh, that's overtime. Horas extras. Horas extras. Yes. Yo rechazo hacer horas extras. Nah, okay, cool. Oh, me niego oh, a hacer horas extras. Yo me niego. Exactly, right? So that's the way. Cool. Next example. Let me see. Uh, Raquel, are you there? Can you help me reading that one, Raquel? Okay, I think Raquel is another. Uh, no, no, no. Carla, help me out, Carla. He pretends to have a new car. Ah, okay, very good. He pretends to have a new car. Look at that. After the verb pretend, okay, you got the, the infinitive to have, right? Next, Emmanuel. Emmanuel, are you there? Mm. Okay, I think he's 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 having some issues to the internet. Ivania, help me reading, please. They want to practice English. Okay, very good. They want to practice English. You see, after the verb want, you got the next verb in infinitive, and we have another one. Look at that. Uh, who has not participated right now? Carlos Gamero, help me out, please.
I decide to watch the move. Now, nah, okay, very good. There you go. So I decided to watch the movie. So you see, after decided, the infinitive is gonna be to watch. Cool. And we have another one. And this one is going to be read by, let me see. Who has not participated that much? Michelle, tell me how Michelle. Um, Rosa help. Help? Help, I see, help. Help? Help. Yeah, help. Rosa, Rosa helps to do the chore. Ah, okay, very good. Rosa helps to do the chores. What does it mean? Ah, Rosa ayudó a hacer las tareas de la casa, right? Remember, chores significan tareas de la casa, okay? Nice. Uh, I think this is the last one. And we got another one, an extra one. Let's continue reading. Let me see who's next. Da, da, da. Veronica, help me out, Veronica. I chose to have the party at home. Ah, okay, very good. It says, I choose to have the party at home. Okay, so in that case, after choose, you got the verb in infinitive, right? So this is the way how we create this type of structure. Entonces, esta es la forma en cómo creamos esta estructura. Recuerden, cualquier acción que ustedes vayan a mencionar, siempre va a tener que ir con la preposición to para transformar el verbo en infinitivo después de estos verbos que hemos estado viendo. Cool. Any question up to now? ¿Alguna pregunta hasta acá? Solo nada más déjeme que no te la... Ajá. Que estoy ejemplo, por favor. Ok, all right. Let's do it. Let's copy that. Copien esa información entonces. No problem. Then you're going to do some examples with that. Man, very few people are connected to this. Emanuel tiene una interrogante ahí, teacher. También me interesa. Cuando hablamos en negativo. Emanuel nos ayuda a aclarar las dudas de todos los que no sabemos nada. Gracias, Emanuel. En realidad, él pregunta, así como usted ayer, ¿verdad? Es que mejor un ratito ser ahí de tontito que toda la vida, ticha. Que es lo que yo les he dicho siempre. Pregúntenme, pregúntenme. Si ustedes tienen una duda, pregunte. Es mejor preguntar para saber que quedarse así siempre. I've said that all the time. Cool, Emmanuel. I'm going to answer that, that question to you. Listen up. In this case, es super sencillo crear oraciones en negativos a partir de esta secuencia. Why? Vaya, miren. Super sencillo. Si tenemos la oración acá, I hope to see you soon. <laughs> I hope to see you soon. So, look at this. ¿Qué hacemos acá para transformar esta oración en negativo? Pues simplemente necesitamos el auxiliar. ¿Y cuál es el auxiliar? Si no hay una forma del verbo to be en la oración, significa que no es necesario colocarlo eh, como auxiliar en negativo. Por lo tanto, what is the auxiliary verb that we need to put a sentence into negative? What is the auxiliary verb? Este do. Ese verbo auxiliar lo hemos visto desde el módulo 1. Exactly, Jorge. Es do plus not. That's it. Que fusionado puede ser don't. Ok. Este es el auxiliar que se usa. Look. Do plus not. Ok. Or equal don't. All right. I hope to see you soon. 
I don't hope to see you soon. You see? Easy as that. And you got a sentence into negative. Look at that. Another one. I refuse to do overtime. I don't refuse to do overtime. And I had it like that. You see? He pretends to have a new car. Look at that. He, como acá ya, ya tenemos una tercera persona, escribimos does, y el not, o doesn't, ok? Pretend to have a new car. You see? He doesn't pretend to have a new car. And you got the example in negative. Ahora pues ya tenemos la estructura de cómo crear un negativo. ¿Qué es lo único que, que, que va de relevante? El don't o doesn't, depending on the subject. ¿Any question? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, clear. I have to Perfect. There you go. Let's continue with this. In that case, if you have already finished with that, people, I'm going to go back, ¿ok? Bien, si ya terminaron esta parte, uh, ya terminaron de anotar acá. I want to go to the previous presentation. Me gustaría ir a la presentación anterior. That's one. Ok, y acá quiero que ustedes me escojan tres verbos. De esos tres verbos, elaborenme una oración por cada verbo. Puede ser en pasado, presente, futuro, as you want to put it in there, right? Pero tiene que ir el verbo más otro adicional que indique la acción, tal y como teníamos en los ejemplos. By the way, Michelle, read the ones that you have. So I want to see if you're okay with that. Mm, solo dos he hecho. Yeah, I mean, read it, no problem. Oh, Léalo, no I problem. Pretend, I pretend to make the A. The A, diet of the A, no sé cómo yo pretendo hacer I pretend, I pretend, I pretend to make diet. ¿Así tiene? Michelle. Do. Listen. <laughs> Jesus. <laughs> Ok, no, Hola. Ah, ya, Michelle. Listen, Está bien así. Listen, listen. En este caso, pongámoslo de esta manera. Look. I pretend to go on a diet. Ok. Es, eh, cuando hablamos de dieta, es más que todo decir to go on a diet. All right. Y significa eh, hacer dieta. Ok. But the rest is okay. Solo el único verbo. Solo eso hay que modificar. Y si van tres verbos seguidos, teacher. Dependiendo del contexto que usted lo ponga, no problem. No hay problema. Solo, solo, solo el segundo lleva. Solo el segundo puede llevar el two, exactly. Okay, cool. Let me know when you finish. You could give an example. An example of what, Emmanuel? About the last people who are. Well, the last, the last people. What do you mean yes. by that? That he said that when we use we use three work three verbs. I know, man. In that yes. case, uh huh. In that case, it, it, it's like like for example, look at this. Mm, 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 mm. Look at this. 
I hope to study and work at the same time. Look. I hope to study and work at the same time. Hope, el primer verbo. Study, el segundo verbo con el infinitivo. Y luego el work, tercer verbo. Yo sí, el tercer verbo ya no lleva el infinitivo, solo lo lleva el segundo. Aunque sí, los verbos tienen que llevar la secuencia, ¿ok? De lo que estamos mencionando. ¿Eh? No hablar de una cosa y luego saltar con otra en el tercer verbo. No voy a tener concordancia. Like in here, look at this. I hope to study and work. Right? Y aquí ya no es necesario poner to work. Right? Aquí ya solo con work. That's, that's enough. Okay. Cool. Let me know when you finish uh, writing the three examples. Okay, I had my three examples. Yes, teacher. Perfect. Emmanuel, let's start. Then Carlos. Okay, I refuse to get my lunch. Ah, okay, very good. I want to read some books on weekends. Nah, okay, very good. I'm going to read some books on the weekend. All right, even though that's that's future, but there's no problem. That's okay. Okay, cool, Emmanuel. I will. I will prefer to visit the tower if. Uh, repeat again. I didn't listen that much. I will pretend to visit the tower if Ah, uh, if tower, if oh, tower. Sorry. There you go. Very good. So you got your examples. Very nice, Emmanuel. Thank you. Now, Carlos. Okay, teacher. The first one. I want to travel all the time. Uh -huh, okay. And the second one, I help to do your job. Uh, and the last one. My job. Uh, uh -huh. the, the second one is, I help to do your job. Ah, okay, cool. cool. Uh, and the last one, she helps to do the homework. Okay, cool. She helps to do the homework. Yes. Para hacer la tarea. All right, very good. Thank you, Carlos. Okay, teacher. Very good. Who else has finished? Alguien más que terminó? Me, teacher. Okay, very good. I hope to visit my friend. Mm -hmm. I promise to help you with homework. Mm -hmm. And I want to have a dog. You want to have a dog? Mm -hmm. ah, okay. <laughs> Very good. Thank you. Somebody else? Me. Okay. Go, Samara. I want to learn English very well. Very good. I have to do homework to my brother. Okay. And I decide to eat healthy every day. Mm, okay, very good. Great examples. Thank you, Xiomara. Somebody else? Alguien más? Yo, teacher, vamos a ver cómo me salió. Ok, very good. I pretend to learn speak English. Ok, you pretend to speak English. Ah, I pretend to learn to speak. Learn, speak English. Ahí fue donde la pregunta si si iban los tres verbos, los, los verbos seguidos. Learn, learn and agregale a n d antes de speak. I pretend to learn and speak English. Okay. Okay. I promise. I promise to send homework tonight. Tonight. I promise to send the homework tonight. Okay. Very good. I refuse to drink beer. <laughs> okay. <laughs> okay, very good. There you go. Good examples, man. 
Yeah, but you have to refuse. Okay, somebody else? Alguien más? Yo, teacher. Okay. Hola, hola. Yeah, William, go, go. Es que me está, es que me está fallando otra vez el inter, pero me, sí me escucha, ¿verdad? Yes, yes. Okay. Eh, I promise to sleep early. Okay. I want to go to the beach tomorrow. All right. I have to watch the dishes. I have to watch the dishes, okay. Finish. Very good. There you go. <laughs> There you go, William. Thank you. Somebody else? Alguien más? Any other one that has finished? Me, teacher. Okay, cool. Let's go. I hope to take a nap. Okay. She wants to travel to Canada. Okay. They decide to go with you. We decided to go with you. Okay, very good. There you go. Cool. Somebody else? Alguien más? Thank you, Karen, by the way. Anyone else? Let me see who's missing. Yo solo tengo una. Okay, ready, Devani? Uh, I invited the new student to have dinner with me. Okay. Uh, uh, I mean, that's the only one. Okay. <laughs> Sorry, man. I thought you were uh, ready more. Okay, cool. Thank you, Miss. Uh, uh, Julio. Let's go. I hope to travel in the month. Okay. Uh, I want to write the report. All right. Yeah, I promise to dream beers. <laughs> <laughs> okay, okay. Cool, man. Cool. You're promising to drink beer and, and Carlos is, is refusing the beer. <laughs> Ok, aunque creo que él, él, él se equivocó de significado, ¿verdad? quiso poner otra cosa. But anyways, that's ok. Cool, Julio, thank you. Uh, Michelle, I want to listen to you again, man. No, no lo escuché mucho cuando, cuando lo, lo, los leyó. Michelle. Okay, she left already. Jorge, let's go, Jorge. Uh, I want to practice to speak English. Mm, I want to practice to speak English. Okay. Likely similar to mine. Man. Casi, casi, como la mía. Ah, but anyways, that's cool. Let's continue. Man. Okay. Uh, she pretends to buy a new car. Okay, okay, she pretends to buy a new car. Jonathan helped to do the report. No, okay, cool. Jonathan helped to do the report. Okay, very good. Thank you, Jorge. Let me see who else is missing. Joanna, you're still working? Aquí sigo, teacher. Por lo de oyente. Mm -hmm. Estoy tomando um, captura. Ah, okay, cool. There you go. So let me see, Carla. Let's go, Carla. Solo dos tengo, pero no sé si están bien. Me corrijo. Okay. Yes. Okay. Eh, I hope to drive the car. I hope to drive the car. Okay, very good. Okay. I help to bring clothes. Repeat that one. I help to bring, como de doblar, bring. Ah, bend, uh -huh. uh, Clothes. Okay, cool. And that's it? Only two, right? Just a thing. Ah, okay, very good. No problem. Thank you, Carla. Let me see who else is missing. Yeah. 
For the third time, Michelle, are you there? Sí, hoy sí. <laughs> okay, me Michelle. Escucha. Yes, yes. Vaya, es que a medias me dejaba y me sacaba. Ah, ok. Vaya. Cool. La otra que tengo es My coworker helped, to me, helped me to send the report. Ok, very good. Está bien así. Yes. Help me to send the report. Yes. And read the previous one. Y le dan las otras. Es que no le escuchamos las otras. Bueno, no, no, yo no le escuché. Teacher. Se ha quedado parado. <laughs> Jesus Christ. Uh, uh, how about now? Y ahora. Michelle. No me escucha. I listen to you. Okay. Nah, but I, I guess you don't listen to me, right? You don't listen to me. Hmm. But anyways, you're gonna be con getting connected, okay, with that. Uh, let's move people with this. Give me one second. I'm gonna put this thing. So let's move with the things. Clear uh, old bearings. All right, let's continue. So we got the examples in here. Okay, look, let's go into this part. I'm kind of sure that we're gonna be doing a very good uh, work with this with this table. Look at this. This is a general chart from a company. Basicamente, esto es, uh, si no me equivoco, le llamamos cronograma, right? En una empresa. What is this? Básicamente acá explica cómo está conformado desde el general manager o el boss, all right, como nosotros le llamamos, hasta los departamentos, llegar a los departamentos, ok, from every company, y luego de los departamentos que existe, ok, bajo el mando de cada departamento. Look at that. We have, from the beginning, from the beginning, we have the general manager. So the general manager, básicamente estamos hablando de un jefe, right? The general boss. Then, after the manager, en esa compañía, va el auditor. O sea, auditor. Ay, Dios mío. Eh, let's see, people. Voy a estar incrementando un poco la voz al momento de hablar porque está cayendo una fuerte tormenta acá. Y no sé si me logran escuchar bien. ¿Me sí, confirman, escucho, por favor? Le, le escucho claro. Sí, se escucha. Ah, vaya, perfecto. Sí, porque... Ya, ya está a punto de llover. Sí, porque acá como que se va a caer la lámina. <ríe> es lo fuerte que está. No, pero, pero anyways, I'm going to be like, you know, raising up the voice. Just, just to continue with this. Listen, a lo que quiero llegar con esto es que acá, sí, listen, listen, this is, this is the general manager or el boss. Luego en esta compañía, después del general manager, hay un auditor, okay? Un auditor, okay? After the auditor, lo que tenemos acá es la división de los diferentes departamentos inside the company. For example, we have the sales department, You know, the sales department is in charge of sales, right? El encargado de ventas and everything. Now, the other one, we have the computer department, okay? Uh, en este, en muchas compañías lo llaman también IT department o technology department, right? It, it can be uh, named in different ways. Then we have the financial department, the one who deals with the money, you know? Then we have the floor manager. Look at this. What happened with the floor manager? The floor manager, according to this, it has or is in charge of supervising the maintenance shift. And after the maintenance shift, it's also in charge of supervising the maintenance personnel, okay? Also, a floor manager, okay, is in charge of supervising the safety engineer, the supervisor, okay, 
and after the supervisor all right there you go with the machinery operators after the machinery you have the assemblers and after the assemblers you got the truck drivers, all right, from a company. Esto es básicamente como cada uno de, de, de los diferentes departamentos están subdivididos, ok, y cada una de las, de las partes, ok, supervisa a la que le sigue. So, in this case, what am, why am I putting this to you? ¿Por qué les estoy poniendo este chart over here? Porque, listen, para la siguiente actividad que vamos a hacer, vamos a necesitar uno similar a este. Okay, listen. In this case, how are we going to be doing that part? We are going to be working with the ING forms. Aquí ya vamos a estar trabajando sobre las formas de los ING o los gerundios, como nosotros lo, lo, lo llamamos. ¿En qué aspecto? Listen. Lo vamos a hacer de esta manera. Look at this. We're going to go to the next page. In here, look, ING after some prepositions. Vamos a necesitar este tipo de oraciones. Look at this. We have, I am responsible for supervising the machine operators. Aquí ya estamos hablando de los diferentes departamentos, ok, o quien está a cargo de que eh, dentro de la empresa, ok. There you go. Ok, cool, Stephen, uh, Michelle. So in this case, look at this, responsible for supervising. So in here, we got, if you take a look in here, esto, be responsible for, después de esta parte acá, el uh, verbo acá que es supervise, tiene que ir en forma gerundia o con ing, as you call them. Now, the next one, look. He is in charge of checking the quality of the product. Ah, él está a cargo de revisar la calidad del producto. That's what he's talking about in that case, right? So, this one is related to the previous chart. And we have another one. Ivania, help me read it, please. Ivania, are you there? Hmm. No, okay. Ivania is not there. I guess. Yeah, I mean, she's not there. Okay, let's move. Uh, no, 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 no. Karen, help me read that one, please. She is accountable for repairing the computers. Ah, okay, very good. So you see? She's accountable for repairing the computers. Oh, she is, okay, responsible for repairing the computers, right? Remember that accountable for and responsible for are likely similar, okay? Next. Jorge, help me a reading. I am in charge. Uh-huh. Of managing the personnel. Ah, okay, very good. I am in charge of managing the personnel. You see? Estoy a cargo de manejar el personal. So that's the way how it says over here. Okay, cool. What am I putting this type of examples? Listen. Recuerden que después de be responsible for. Okay. Be in charge of. Listen. After this, be in charge of, be accountable for, and be, okay, in charge of, again, these ones, remember, this ones, after these structures, the next word has to go with a verb in ing that indicates the action, okay, that indicates the action. Ahora bien, ¿para qué nos van a servir este tipo de oraciones? Look. Look at this. We're going to go into the next presentation and we are going to see some things like this.
Okay. Now, because it comes the activity in groups. What it says in the activity? Listen. As a group, because this one, we're going to be working in groups. As a group, let's create, listen, let's create a company organization chart. The organization chart that you had previously. With the six major areas. Okay, vamos a definir el organigrama, all right, and everything. Pero en este caso lo vamos a dividir en departamentos, okay? No lo vamos a hacer con auditors and all those things. Lo vamos a hacer con departamentos. ¿Cuáles son los departamentos que existen en la empresa donde ustedes trabajan? You must know about that, all right? And then it says, define what each department does and how they relate to other departments. Okay, básicamente lo que vamos a hacer es Definir cada uno de los departamentos. ¿De qué está a cargo el departamento de recursos humanos, por ejemplo? ¿Ok? ¿Cuál es la responsabilidad? Entonces lo vamos a hacer en una oración como esta. Look at this. The strategy department, el departamento de estrategia, is responsible for creating new ideas to help the company develop new products. You see? Ah, el departamento, all right, de estrategias es responsable de crear, dice, ok, nuevas ideas para ayudar a la compañía o al desarrollo de la compañía en la creación de nuevos productos. You see, so in this case, something like this, we're going to need to create, ok, the examples that we are going to be doing. Y en este caso, si ve, tienen be responsible for, y tenemos la palabra, Creating. So is responsible for the whole thing over here is the one for, for this. Entonces, esta es la que define básicamente a este departamento. Entonces, es lo que vamos a hacer. Simplemente lo que vamos a hacer es definir. Ok. Por ejemplo, uh, the monetary department or the finance department. ¿De qué se encarga el Departamento de Finanzas? Ustedes pueden poner Is in charge of Ok, managing the money in the company Right? Things like that Entonces vamos a buscar los verbos adecuados para ello Creando este tipo de oraciones Así que puedan definir cada uno de los departamentos Remember, in this case They are going to be six of them Ok? Vamos a hacer seis de ellos Así So that's, that's the one that we're going to be doing. All right. Bien. Eso es parte entonces lo que tenemos para la actividad que vamos a comenzar en unos instantes. Pero antes de continuar, do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? De lo que vamos a hacer. Any question, people? El organigrama de depende de la... De la... De donde trabaja uno. Exactly. Lo pueden hacer con, con uh, tomando como ejemplo de donde ustedes trabajan. All right? There's no problem. No problem with that. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? No? Okay, cool. Solo para confirmar. Raquel, are you there? Joana, I'm working. here, teacher. I'm here. Ah, okay, cool, cool. Joana is working, right? Pero... Aún, teacher, todavía. Yeah, I mean, she's working. Okay, Karen, Carlos. Sorry. All right, Karen, Carlos, and Jorge, are you there? Yes, teacher. Nice. Jorge and Carlos, aren't you sleeping? No están durmiendo, right? I'm here, I'm here, teacher. Ah, okay, cool. Very good. Sí, estoy viendo para, para ver cómo vamos a crear, cómo vamos a tener los grupos, okay? So I'm going to close this part and let's go there. It's going to be 13. Just 13 people that are connected. Jesus. Maybe the storm. Yeah, man. Give me one second. The thing is that we have two people over here that are not participating. What's up with these people? Let me see. William, I guess he have he has problems with the internet too. So let me see. It's gonna be Joanna and the uh, 
All right. Yeah, I'll leave a, ver, a ver si no tenemos problemas, teacher, que se acerca una tormenta también. <laughs> Esperemos que no. We hope not to do that. Ojalá se venga para San Miguel porque verás qué rico se siente el calor. Ah. Are you from... Se escucha que, que trae piedras y todo ahorita. Ah, ya, yeah, man, it's true. Ah, Raquel era, la, Raquel era la que estaba hablando, right? No, teacher, mi voz es más bonita que la de Raquel. Hey, 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 so, so give me one second. Es que me pareció haber conectado al, al, al micrófono de Raquel. All right, give me one second. Joana, are you from San Miguel? Yes, I'm from San Miguel. What part of San Miguel are you from? San Miguel, San Miguel, teacher, el mero centro. Really? Sí, auxilio. Bueno, yo no vivo en, en San Miguel, San Miguel, as you said, pero soy de San Miguel. ¿En serio? ¿Dónde vive, Ticha? I live en el tránsito. You know where el tránsito is? Sí, 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 lo conozco. ¡Ey, qué chivo! Yes, pretty close. ¡Ey, pero acá está lloviendo! No está lloviendo en San Miguel ahí. Are you serious? Aquí va a caer fuego. Solo ayer, a la, bueno, hoy en la madrugada, a las 2 de la mañana. Ah, really? Nada. No. <ríe> ok. Cool. Es de la gente mala. Arrepiéntanse, men, en esa área, por eso es que están. Como aquí. que solo gente mala, yo. Exacto. No, nah, es que está Johanna. A ver qué hace Johanna, por eso es que no llueve ahí. Ok. Raquel es mala influencia para mí. <ríe> ok. Oírla, ¿quién para quién? Okay, okay, right. calm down and hear me. No me arruinen la lluvia. Bueno, ya se acabó la lluvia aquí. Solo fue un momentito. Okay, I'm gonna create the groups. Give, give me one second. So, Joanna is no longer participating in this one. Uh, I think only her is the one that is not participating. Uh, 6, 12, 13. Give me one second. I'm gonna put Joanna into a group to make them three. Joanna. Okay, so number one, Carlos. Mm. All right, I'm gonna move her here, and I'm gonna move one. Not too sure, but we'll chill. We'll be no, actually, de hecho, lo, lo voy a hacer justo ahorita que estoy arreglando esto. Solo que estoy moviendo algunas piezas acá para que no me vaya a quedar algunos ahí sin, sin participar. Give me one second. Ah, it's like this. Ok, I'm going to pass the attendance list. Voy a pasar asistencia antes que nos vayamos a trabajar a, a, a los grupos, ok? Just give me one second. Mm, Andrés Joel, he's not here. It's not, not in here. Carlos Mauricio. Present. Nice. Cindy Melanie. It's not here, right? Okay. Stephanie Michel. Present. Ah, okay. Cool. Ivania Jamilet. Present, Michel. Very good. Jacqueline Patricia. Who's Jacqueline? I don't even remember her. Joana Saray. I'm here. Very good. <laughs> uh, Jorge Alberto. Present teacher. Ah, okay, cool. Jose Edgar is not here. Mm, Juan Emanuel. <laughs> okay. Uh, that was that was good. Juan Gilberto. Uh, he's not here, right? Julio Cesar. Present. Cool. Karen Beatriz. Karen. Is it Karen there? No, okay. So probably she got problems with the internet. Ah, oh my God. All right. Uh, Carla Lisset. Present. Nice. Raquel Stephanie. Present. Excellent. Veronica Arely. Present. Very good. Wendy Jamilet. 
No, she's not here. William Ernesto. Neither William, I think he has problems. Xiomar Elizabeth. Present. Okay, nice. Carlos Jose. Present the teacher. Okay, cool. And Reynaldo Chavez, which is not here. Okay, people, let's go to work in this in this in these things. Give me one second. Yeah, I mean I have them all. Okay, open all the breakout rooms and let's go to work in there. I'm gonna be checking you one by one. Let's go. Let's accept. oraciones de qué departamento la responsabilidad de uno solamente uh, las responsabilidades así es, bueno que ahí no está escuchando ahorita teacher no, no está el teacher, no me oí teacher el audífono now, give me one second hey, where is, where is no hombre, para acá había mandado a, a, a alguien más Raquel no. estaba y se acaba de salir. Ah, ya me. ¿Por qué se salió Raquel? Sería el internet, no sé. Ya, me, eh, es que como usted está de, de ahorita de oyente, por sí, eso había de oyente. tres acá. Sí, eso le estaba comentando a Carlos. Aparte de decirle que me alegraba verlo porque estuvimos en el primer nivel juntos. Sí. Pero bueno. Entonces, teacher, ¿cómo hacemos? All right, listen, in this case, uh, oh my God, es que está Raquel. Now, give me one second. Lo voy a enviar, voy a enviar una para acá, alguien para acá. Ivania, por Carla. I'm going to send Carla here, the number one. Justo lo que me quería hacer. Hello, Carla. Hello. All right, listen up. Uh, in here, uh, había puesto a, a tres personas tal y como usted estaba en el grupo, solo que eh, uh, una se salió. So, Joana ahorita está de oyente porque todavía está en el trabajo, comenta. Entonces, así que usted trabajaría con Carlos, ¿all right? Y ella okay. pues estaría apoyando ahí eh, en lo que pueda también a, uh, okay, a ustedes dos, ¿ok? Ok. All right, let's Perfect. start with that. Organicen, like, like, the diagram y luego, pues, uh, hacer una pequeña definición por cada departamento, ¿ok? Vamos a crear okay. uh, ciertos departamentos, like, Human Resources uh, Department, you know, uh, Accounting Department, and so on. Okay. Y luego vamos a, a escribir de, de qué se trata cada uno, o de qué, eh, digamos, están en, eh, encargados de hacer, ¿ok? Ok, okay. está bien. All right. Hello, how do we go? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Hola, hola. Casi no se le escucha. Uh, ¿A quién no se le escucha? ¿A mí? No. Uh... Ah, Xiomara. Sí, ya, me enestró Xiomara. Casi no se le escucha. Probably is the microphone. Mm -hmm. Hey, Xiomara. Are you there? No, me nació Xiomara solo le va. No, Está lloviendo. Está lloviendo. Ah, ok. So that's why, that's why. Y, y, y no, no tiene micrófono, audífonos. Sí, pero 
Ah, ok. Do it through the chat. Trabajen a través del chat, entre los dos, ok. Para ponerse mm. de acuerdo cuáles son los, los departments que van a mencionar y cuál es la función que desempeña cada uno de ellos, ok. Through the chat. Ok. Ok. Y lo van a estar haciendo. ¿Eh? Ya, me está lloviendo súper fuerte por esas zonas. ¿eh? That's cool, that's cool. All right, let's continue with that, okay? Okay. Nice. Computer department. Yes. Okay. Teacher. Yes. Eh, vamos a, a, a redactar seis departamentos con los cuales nosotros vamos a conectar. Eh, ¿Cómo están conectados, verdad? Exactly. So, básicamente, ahí lo que, lo que quiero de verdad en sí es que me escriban, vaya, seis diferentes departamentos dentro de una empresa, right? Pueden aplicar los que ustedes, eh, eh, digamos, en los cuales ustedes se desenvuelven y luego mencionar cuál es la función de cada uno de ellos, de qué están a cargo. Pueden usar las expresiones que usábamos con el ING, be in charge of, right? Eh, those ones, right? Entonces, ah. esos son como los, los más principales que podemos usar. Like, is responsible for, right? Those ones, like that. Entonces, okay. a eso es así es que me refería. Ok. Tenemos, por ejemplo, accountable for, in charge of, responsible for. So, those ones, right? Ah, ok. Cool. Este, usted sacó a la otra muchacha, de hecho. Ah, sí. Lo que pasa es que en el grupo de tres que había dejado, que lo componía, iba, let me see, que, 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 Joana, Carlos Gamero y Jacqueline, si no me equivoco. Jacqueline ah. aparentemente se le fue el internet, entonces Joana ahorita está de oyente, solo estaba Carlos, estaba solo, por eso lo saqué. Eh, por ah. eso mandé a Carla a trabajar con Carlos. Ah, ok, teach. Yeah, man, that's fine. Thank you. Ok, no problemas. Ok. Hello, people. How are you going here? ¿Cómo vamos? Bien. Yeah. I'm already finished. Super nice. Yo veo a Verónica, yeah. así como que. Yeah, nice. I wanted to try, Verónica. <laughs> No. Es que sí, estoy cansada, cansada. Sí, se le da el cansancio. Y, y no escucho nada por la tormenta. Ya, me dije, too. Ya, ya, ya está comenzando de nuevo a llover acá. Ellos están sí, yendo igual. por todos lados. No, me da no, Este, este módulo va a ser difícil. <laughs> Why, Emanuel? Because the, the weather is changing. No, I mean, actually... Day. Yes, man. Actually, solo tengo a, uh, let me see, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez personas conectadas. Y sí, habíamos más. De veintidós. Sí. Yeah, man, it's bueno. because of the weather. Jesus. Okay. But anyways, it's part of, man, of the natural. Uh -huh. Vaya, nos falta una, una área. Una área. Mm. Uh, pongamos. Uh -huh. Hello, teacher. Hello. We are ready, teacher. Eran, ready? eran cuatro, teacher. Six. Ah, ya pues nos falta todo. Ah, pues nos falta una para usted, una para mí. Teacher, it's, it's raining now. Yeah, I mean, it's raining in the other groups. De hecho, give me one second. Hey, está lloviendo por todos lados, man. Sí, pero no. Pero igual. Aquí está. Eh, queda más que en rayos en mi casa. Ah. Pero no ha caído la tormenta en mi casa todavía. Give me one second. Thank you. 
teacher, ¿cómo es ese escudo en inglés? Mosquito. Mosquito, yeah, that's the one. I hate that. I hate it. Ah, <laughs> yeah, me too, man. Me too. Actually, actually, I, I got I got one of one of those things. The only way I can keep away from those mosquitoes is it's this thing. Look. Mm. That's the one. Teacher, it looks teacher. weird and, and it smells weird, but uh huh. Teacher, me escucha. Yes. Ah, ya que le pregunto de mosquitos ahí al compañero, ¿cómo se dice cucaracha? Cucaracha. Ah, ni pronunciarlas puedo. <laughs> Ah, no. that's cockroach. Why? Porque me atacan, más si vuelan. Ah, sí, son son feos. Nada, me pongan los baigón, man. Right back y hasta ahí llegan. Teacher, ¿cómo se dice cusuco en inglés? Hola. ¿Cómo se dice cusuco en inglés? Cusuco. Es broma, teacher, porque acuérdate que esa palabra... No, actually, what is, what is, let me see, let me see, isn't that a tacuasí? Yeah, right, it's the same. Tacuasí es una ratota grande. It looks like a rat, pero no es una ratota. Ay, no, qué horror. Yeah, but in Carlos, it's the same, it has to be the same in that case. <laughs> Have you have you eaten those animals, Carlos? Give me one second. Who's this? Se fue. Okay, give me one second. Yeah, man. Es que dijo que ya estaba lloviendo fuerte. Exactly. <laughs> Permítame. Ya regreso. I, I'm coming. Alguien me está solicitando ayuda, preguntándome okay. algo. Okay. I'm coming. Una oración. Hello. Está. Help me. <laughs> yeah. <laughs> <laughs> I was looking at the text. Ah, tell me. Okay. Teacher, tenemos una duda. Uh -huh. Este con el organigrama uh -huh. es uno por grupo. No, no, no. Tiene que ser. Ah, ya, yeah, ya, yeah, bien, uno por grupo, sí, uno por grupo. Yes. Uno, si hacemos ah, okay. uno personal, cada uno no terminamos ahora, right? No, nah, uh -huh. eh, por eso es uno por grupo, yes. Ajá, en el cual todos teníamos. van a proveer las ideas ahí para, para crear los departamentos. Uh -huh. mm, ahí okay. van a ser opcionales. Y luego van a poner los, las funciones de cada departamento. Por ejemplo, si ponen Finance Department, Departamento de Finanzas. Y van a poner, the finance department is in charge of having the money in the company or managing the money in the company. Y eso es todo. Luego el siguiente departamento. Y así. Oh, así okay. como, teacher, escúcheme, así como yo va. My department is responsible to supervise, supervise, supervising, supervisar a, a los trabajadores, digo. The job o como pongo? Uh -huh. uh, no, the employees. Employees. Trabajadores. Employees. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Pero vaya, en este caso, en vez de poner my o department. Sea que, uh -huh. listen, en vez de poner my department, ponga el nombre del departamento para darse a conocer de qué departamento está hablando. Ok. Mm -hmm. All right. Okay. Todo okay. está bien. Solo que en vez de my department, ponga el nombre del departamento. Ok, así ya, 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 ya me quedó. Ok, pero ¿qué? Ok. Eh, así Carlos. como... Uh -huh. Ajá, Carlos. Ok. No, así como, como se llama con Carla, que trabaja en cobros, eso sea, que, que como ya va como en financial, así de... Finance, financial, finance ¿no? department. Ajá, ajá, fine, ajá. Exactly, can be... Uh, y nosotros no hacemos los... el organigrama, depende de nosotros aquí. Ahorita. Exactly, exactly. Iba a depender de ustedes de cuántos departamentos uh -huh. quieran incluir. Agréguenle unos cinco o seis departamentos, right? El Human Resources Department, el Departamento de Recursos Humanos, uh, what? Sales Department, Departamento de Ventas, right? 
first one, like the most common one. Okay. Right? Cool. Cheque el, el organigrama. Vamos a hacer, vamos a inventar primero el, el manager. Exactly. Okay. Hey, what's up with the with the person that you were working on, Julio? Yeah, solo yo. Se desconectó. Jesus Christ. No, entonces lo voy a mandar a otro. Give me one second. Oh, okay. Uh, lo voy a mandar al. Ah, no, la voy a mandar, lo voy a mandar con Stephanie. Yes. Okay. Michelle, she's, she's, ella está sola también. <laughs> Give me one second. It's number five. Uh, number five. Okay, let's go there. Okay. Hey, uh, Carlos didn't connect? No, se fue. Okay, I'm sending Julio here. Para que trabaje con usted para mientras voy a poner a Julio acá, okay? Okay. So what's up? He's not getting connected. Mm. I am it. He's there. Hola. Hola. There you go. Ya tengo una... Ok, esa sí es tormenta. Me quedé sola porque ya no le escucho nada. Man, what is that? Me quedé sola. Sí, pero está como enviando sus opciones aquí al chat. Ah, ah, okay. Eso más bien parece, eso más bien parece un rito satánico. <risa> más o menos así. Me voy a sacar a la mierda. Ahí está. Okay. Ah, uh, come on, Emmanuel. That was weird. Were you speaking or something? All right, but anyways. Uh, so, but, but you're working through the chat? Sí. Ahorita le estoy enviando una y él me ha enviado otra. Así que creo que así la vamos a completar. <laughs> ok. Tenemos más tiempo porque llevamos tres ahorita. Yeah. Okay, yeah, I mean, you got more time. All right. Okay. Cool. I'm going to be checking on other groups because they have not finished yet. Thank you, teacher. All right, okay. All right, guys, do you finish? Uh, no, teacher. Me faltan dos. Ah. Es que hay mucho tres cada uno. Ah, okay. de Jorge. Ah, okay. All right. No problem. So, me faltan dos. Perfect. <laughs> so, let's go. Isn't it uh, raining in there by the place where you live, people? No está lloviendo ahí por donde duerme, por donde vive. Eh, donde yo vivo, no. Está haciendo un gran calor. Ah. Solamente en la mañana llueve, porque siempre en la madrugada llueve. Ah, es cool. cool. No es que casi en todos los lugares está lloviendo. Y hay muchos que ya se desconectaron por eso mismo. Sí. All right, but anyways. Let's complete, let's complete those things, ok? Ok, okay perfecto. De floor manager abajo que le puso supervisor supervisor uno dos tres cuatro cinco solamente esos así es sí. bye 
Ahora, tengo entendido que de cada uno se va a poner como un, eh, una, una descripción. Vamos a, vamos a escribir que, quién es el responsable de Human Resource. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, de Human Resource. The human resource is responsible is responsible to uh, is responsible for it is responsible for I think. yeah for uh -huh. Irresponsable for, Hola Carlos, ya se pudo conectar. Hola, hola. Hoy sí la escuchamos. Ok, ok. Sí, estaba perdido en el limbo ahorita. <risa> Hello. Hello. Ah, es Car Carlos back again. I am in his back. <risa> Logra ah, escuchar, pues, es que logra yeah. escuchar la lluvia. Yes, yes. It is raining hard, man. <laughs> anyway. Teacher, le decimos los que tenemos. No, okay, let's read them so, so I can see if you have them correct. Okay, bye. Operar, eh, ¿cómo se dice operación? Operar. Operation. Operation. By operation department. It uh -huh. is dedicated. Dedicated. To uh -huh. provide, dedicated to provide, provide, provi providing. 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 Yes. Provide. Providing uh -huh. service to customer such uh -huh. as loans and depos deposits. And deposits. Okay, very good. Deposit. Technology department. Its objective is to solve connection problems at a general level of the company. Okay, very good. Voy a decir la mía, teacher. Tal vez está buena. Nice. Continue. Human resources uh -huh. is responsible to hiring new people. For hiring new people. For hiring. Yes. For okay. Hiring. Y la segunda pusimos quality department. Uh -huh. Uh, I think he has problems with the internet. Se, se quedó a media. Yes. Vaya, yeah. pero quality department había, había eh, Carlos había colocado. This mm -hmm. department is in charge of the quality of the product. Mm, okay, it's in charge of the quality of the product. All right. Okay. So eh, Julio. Hola. Julio, diga lo suyo. <risa> pues lo mío, la diferencia lo era eh, the formulation department is responsible for eh, tendering the new project. Mm, ok. Mm. De ahí el lo que tenía. The department purchasing is responsible for... Ah, sales department, diga Julio. Sales ah, department. 
<laughs> Eso no lo hemos dicho. Sales department, all right. Sales department. It is dedicated for obtaining credits and is solving financial problems uh -huh, okay. of the clients okay. of the client. All right. Okay. Good. There you go. All right. So I'm gonna check another group and let's see if you if they have finished. If they finish, so let's go to the main session. Okay. Okay. Good. Okay. ¿Cuál sería final? Department. ¿Cómo, cómo no lo escuché? Tengo problemas con la señal, se quiere ir el inter de mi casa. Sí. No sé si me escucha bien ahorita. Sí, ahorita lo estoy escuchando bien. Ok. Sería el de finance department. Así es. Yo creo que también fui un youtuber muy pequeño junto a Ander y mi grupo de amigos. En aquella época, tener ocho dislikes era algo que te rayaba. Piensa que era pues niño, de 15 años. Bájale volumen, por favor. Ay, ¿cómo van? Finish, teacher. Ah, you finish? Yeah. Creo que tal vez finish. también. <laughs> you think it is okay? All right. Probably it's okay. Give me one second. I need okay. white words. What is this? Oh, so I can. All right. I'm going to put this. And I'm going to tell everybody that the time is over. The main session. So let me see how many people uh, is, is getting back. I mean, William is back. What's up, William? ¿Dónde está usted? Es que, es que no, me está fallando el internet, teacher. Lo siento, de verdad. No es broma. <laughs> con, la, con la compañía. Diciendo de que porque es que como hace poco renové el teléfono yo. Ah. Y me cambiaron el aparato. Pero no me estaba dando ese tipo de problema anteriormente. Ajá. Entonces me salen ahora diciendo que puede ser el teléfono. Bueno, el chino, no sé, pero así que le va a tocar mañana ir a una agencia. Yes. A ver si lo pueden resolver. Ajá, ya. Yeah. No, pero lo que voy es que es que <risa> acaba de entrar entonces. <risa> sí, acabo de entrar. Ah, ya, yeah, porque es que no, no estaba en ningún grupo. Ajá, y así no, como... no, no, no estaba en ningún grupo. Acabo ah, de entrar. Ah, ok, perfecto. Perfecto. Now, let's see. Man, it's just 11 people. <laughs> Solo 10 personas, 11 personas están. Jesus. Es que sí, creo que sí está lloviendo bastante fuerte en todas las, casi en todas las áreas del, del país. 
bueno, la gran mayoría. So that's why uh, they, they got disconnected. And even in here, the electricity wants to go. <laughs> All right. Está lloviendo, está lloviendo ahí, de hecho. Sí, pero es poco. Pero de, de repente se vienen así como ráfagas bastante fuertes y ahora la energía como que se quiere, se quiere ir porque se medio pispilea la cosa esta. Espero solo, no se vaya solo, a ir. Porque... Solo, me, solo me acordé cuando dijo de que, que cuando es el invierno se pone interesante. Ya veo que interesante se pone esto. <risa> <risa> ya, ven. Uh, listen. It counts again. Está como con no. su asco. I don't know, mi guay. But anyways, yeah, man, it's, it's the beginning of the, the winter, you know. All right. So, Michelle, you were working with Julio and uh, Carlos, Carlos, right? But Ana, me Carlos there. Carlos, are you there? Creo que tiene problemas aún. Yeah. I'm here, teacher. Sorry. Oh, okay, okay, so you have them, you're there, cool. Uh, all right. Who's gonna start? ¿Quién va a comenzar de los tres? Yo. Si quiere comenzar yo, bueno, para que ya salir de eso, pues porque es algo fea la señal. Vaya, ah, okay. pues empiece usted. Vaya, perdóneme, Michelle, que le quite el puesto, pero vaya. <risa> pues, eh, yo hice dos, ¿verdad? Human okay. Resources y Quality Department. The ah. first one is... The human resources is, is responsible to hiring new people. Okay, very good. Uh, la segunda quality department, this department is in charge of the quality of the products. Okay, very good. Okay, Michelle, ya puede usted. Gracias. <laughs> eh, operation, operation department. It is dedicated and to providing service to customers such as loan and deposit and technology department. Its objective is to solve connection problem at a general level of the company. Julio, le toca. <laughs> I barely listen to you. Oh. Now I'm like, like, like the rest. Ahora ya estoy como los demás que apenas les escucho. Yo pensé que la teletransportación era va a ser llama. <laughs> como tengo las, las audífonos bien cortitos, no como los tuyos. Uh. Agarrando señal como un Okay, Julio, go. Uh. The sales department, it is dedicated uh, to offering credit and solving financing problems of clients. Okay. Uh, the formulation department is responsible for tendering the new project. Okay, very good. There okay. you go. Thank you. Now, let's see. So you have done, right? You three. You were Ayuni, Chen, Julio, and Carlos. Now, Veronica. Let's go with the person that you were working with. Emmanuel, do you do you listen to me? I think we're gonna have issues with Emmanuel because he doesn't doesn't listen the much, right? Tenía muy mala señal. Yeah, I mean, it's bad connection. Bueno, voy a decir las primeras tres a ver si puede responderle hoy. Okay. Human resource is charge of, of selecting the appropriate people to work. Ah, okay, the, the learning and training department is responsible of teaching the process of the business. And the financial department is charge of saving the money. Okay, very good. Very good. All right, now, Emmanuel, do you listen to us? I'm going to try. Okay, 
Hello, hello, hello. Yeah, then let's, let's read the ones that you have, Manuel. Now we can listen to you. Okay, uh, the another department sales is responsible for increasing the revenue of the company. And the another is Clean the department is responsible for maintaining a uh, impeccable. Okay, okay. Can you please do some kind of question with the bad one again, please? Okay, the uh, clean department. Is responsible for the cover company. Okay. All right. Do you have an extra one? Okay. Um, what is missing? Okay, that we might have. Well, let's use that one. All right. Let's because of because of the time, I'm gonna let's leave it like that. All right. Let's leave it like that. No, okay. The the ones that ones that you did is uh, are are okay. Okay. Uh, just because of uh, the rain and I don't live in that much, we're gonna keep it like with that because I need to listen to the rest. Okay. Cool, Emmanuel. Thank you. Uh, and thank you, Veronica. You did it excellent. Now, uh, Jorge, who were you working with? Uh, I work with Ivania. Okay. Let's go. Okay. Okay. Uh, yeah. Yes. The most important is the general manager. The director and board of the organization. Ivania. Are you reading? The middle, right? No, I'm not sure. The thing is that I don't, we don't listen too much. No le escuchamos mucho. Pero aquí no está ni lloviendo. <laughs> but, uh, es, Pero, uh, en su lugar es donde no está, no está lloviendo, ¿cierto? No. Ah, ok. Eh, ¿No será algo de su micrófono o something? <laughs> Probably that's, that's, that's the reason. Con el micrófono que se oye más el perrito que la, la... No tengo perro. Ah, no, pero es que el perrito creo que es en el, en el, el de Jorge. ¿Verdad, right, Jorge? Yeah. Ajá. Uh -huh. Exacto. Uh, okay. Ivania, let's, let's try, to, let's try to, to read it again, please. Ok, general manager. Ajá. Uh -huh. Is a planes a series of objectives that set the direction and work of the organization. Ah, okay. Um, nuevo supervisor. Uh -huh. uh, he is like a good leader, counselor and driver uh -huh. who can show his example, lead the guard, the 
to achieve the objectives proposed by the company. Ah, okay, very good. Um, and financial department is uh -huh. responsible for the mobilization and administration of the financial structures of the company. Okay, very good. All right, so those ones are the ones that you have, right? Okay. Okay. Thank you, Ania. Jorge, how about yours? Okay. Uh, computer department, uh, responsibility mm -hmm. in of reviewing and the electronic equipment of the company. Okay, good. And truck drivers responsible for transporting equipment or documents with clients. Okay, very good. And machine operators. Uh -huh. Employees in the charge of the technology equipment of the company. Uh -huh. Those are the ones that you have? This is yeah, yeah. Finish. Ah, okay, perfect. Good, man. You did it good. Thank you, Jorge and Ivania. You did it excellent. Now, let's see. Uh, I'm just missing. Ah, it's missing Carlos, Carlos Camero and, and Carla. Hey man, Carla, Carla went from here. Se fue Carlita. Sí que tiene problemas de internet, pero lo voy a hacer yo, no sé qué escribimos. Y se le cortaba el internet, no, no pudimos terminar completo, pero te voy a decir lo que. Okay, la que... Sí, es sí, porque uh -huh. aquí me acaba de enviar ella de que sí. Okay. Man, that's crazy. Uh -huh. Entonces, yo así, en orden lo digo o así, así como. No, like, like the one that nosotros estamos. Ajá, como la tiene. No problem. The floor manager. Uh -huh. Is in chair. Uh -huh. Of making sure, of making sure the production of the employers. Uh -huh. Supervisor is responsible to supervising day for day the future the functions of the employers. Okay. The human resource, the human resource is responsible for hearing employers. Okay, very good. Those are the ones that you have? Sí. Do you have more, Carlos? Sí, solo. Dígame. Sí, Carla tenía las demás, ¿cierto? Así es. Ah, yeah, man, that's, that's why. Right. Yeah. Anyway, I think that, that that's something that uh -huh, we cannot do like that. Like too much in here, right? Okay, but at least yeah. you have some of them, right? Por lo menos tenemos algunos departamentos bastante claros. Uh, like very specific, like the ones that you mentioned, como los que están ese, ¿no? That's pretty cool. All right, people, listen up. Uh, this class was kind of weird. Ana, mi Carla's coming. Yeah, I mean, she's coming. Hello, Carla. Hola, hola, lo siento. Tuve un bajón de luz. Yeah, I mean, I, I, I read the message. All right. Carlos was just, I mean, disappointed, man, right? because it, it was just him reading. Ya estaba todo triste, Carlos, porque solo él iba a leer. <laughs> But anyways, acaba de terminar de leer. So, read the ones that you have. El, el que terminó de leer, perdón. <laughs> the ones that he had. Carlos, explain to her. Ah, okay. Sí, como yo, ter, yo, ter, yo es que como ella ya no, ya no escuchó cuando yo terminé las mías. Ah, Ajá, ok. Let's, let's read it. Yes. 
él terminó oh, sí. ciertas, ciertas uh, definiciones de algunos departamentos. So, what do you have? Y los que usted tenía, ¿cuáles eran? Um, lo de cronograma, eh, human resource, eh, finance department, uh -huh. school manager, okay. eh, the financial department, okay. eh, salía el charges, y de floor manager salía el supervisor. Ah, okay. But you didn't have any definition for that? Eh, no, no lo completé. Ah, okay. Lo suyo no lo completo. No. Ah, sí tiene que ver. No, se me fue la luz, o sea, no, no pude, ¿cómo? Ah, ok. Uh -huh. sí. Interesante. Bueno, va yes. a tener el 5. I'm eso. sorry. Ok, mi amor. No, 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 no. I mean, that's okay. No, actually, no, I, I, I don't really want to appreciate for the ones who are in here yet. Eh, la gran mayoría se, se desconectó no porque ellos hayan querido, sino porque los problemas que han estado surgiendo con, con ciertos bajones de energía, que la, el internet no funciona debido a la tormenta, por lo visto está bastante fuerte, eh, casi podría decirse a nivel nacional, porque o sea, imagínense, acá en San Miguel está llegando súper fuerte, no sé si Raquel, amén, Raquel es de... ¿Cómo es Raquel? Hasta ahorita se acaba de conectar, dame. Uh, it's raining here eh, por el área de San Salvador debo suponer que también right uh, yeah that's why a lot of people are getting disconnected okay so so that's why I think we, we're having this, this, this issues okay so listen solo me resta decirles que eh, si no han completado lo de las tareas en la plataforma, please, please, please do it. Solo son cinco, recuerden eh, que terminamos básicamente eh, la semana uno y pues ya después de clase a mí me tocaría que revisar esas notas y subirlas al He sistema. Dicho las primeras cinco, ¿verdad? Yes, las primeras cinco, las okay. terminamos. Ya que mañana, a partir de mañana, iniciaríamos la semana número dos, right? The, the second week from this module. So, por eso les mencionaba, para no estar ahí con, con, con atrasos, it would be better for you to, to do it tonight if you have not finished. So, voy a pasar asistencia, people, all right? Eh, y pues creo que sí, ya vamos a ir a, quedándonos con esta última actividad que acabamos de hacer, okay? Because of the time. So, just give me one second. I'm going to pass the attendance list. Then I will give an, uh, uh, an indication. And then we will finish the class. Uh, Andrés Joel is not here. Carlos Mauricio. Present. Nice. Cindy Melanie is not here. Stephanie Michel. Present. Okay, excellent. Uh, Ivania Jamilet. Present. Ah, she's there. Cool. Uh, Jacqueline Patricia. She's not here. Joanna Saraí. No, I think she, she got disconnected. Eh? Se desconectó. Jorge Alberto. Present, teacher. Ah, okay, very good. Jose Elgar is not here. Jul Juan Emanuel. Present. Okay, give me one second. All right, I think Julio is having issues with this. Uh, let's see, Juan Gilberto is not here. Julio Cesar, he just got disconnected. No me escuchaba, decía. Uh, let's see, Karen Beatriz. Okay, it's not here. Carla Lisset. Present. All right, Carla, listen. Eh, por la gran lista de ausencias que no hay en estos momentos, eh, me voy a quedar con usted en los 10 minutos de feedback, ¿ok? Este día. Okay. Perfecto. Okay. Thank you, Carla. Okay. Uh, Raquel Stephanie. I'm here. Ah, you're there. Ok, cool. Verónica Arely. Present. Ok, nice. Wendy Jamilet. 
Okay, she's not there. Let me see. William Ernesto. William, no, I mean, he got problems with the internet. Xiomara Elizabeth. She had problems too. Carlos Jose. Present teacher. Ah, okay. Carlos, is Josue or Jose? Josue teacher, ajá, como usted me dice Jose, raro, pero. Ah, sí. Es que acá parece como Jose, so that's why I'm telling you. Ah, pero pues ahorita, sí. Ahorita lo, pero ahorita lo cambio. Como en la Biblia. <laughs> okay, good. Josue Chávez, there you go. And Reinaldo Chávez, which is not here. Okay, people. So I appreciate the fact that you are in here, uh, that you finished uh, the class. Nos vemos mañana en otra videoconferencia, ya es el inicio de la semana 2. Gracias por haberse conectado y pues por los inconvenientes que hemos tenido con la lluvia, right? Espero que mañana pues esto ya mejore un poco más, ¿ok? So, let's see you. Have a wonderful night. Que tengan una bendecida noche y nos vemos mañana, ¿ok? Bye, bye. Bye, bye. Ah, no, no, you. Man, no, you. Put the rest. Bye, people. Bye-bye. Okay, good. Ah, uh, come on, Carla. <laughs> All right. Okay, Carla. So, this 10 minutes, as you remember, is mostly for uh, answering and asking questions related to the topics. So, este es como un general feedback, okay? Como un repaso general y, uh, y aclaración de dudas de cualquier índole que usted pueda tener con relación a los temas que hemos visto esta semana. No sé si hay alguna pregunta con relación a algún tema en específico, algo que oh, no esté del okay. todo claro. El del que vimos ahora, porque el de ayer sí me lo aclaró. El ajá. de active, active y passive. Ajá, ajá. Sí, tenía, tenía una gran laguna en mi cabecita, <risa> pero sí, okay. ya, ya le logré entender. Right. Solamente que el de ahora que vimos, sí, ese sí, siento que no... Jesus Christ. Hello, Carla. <laughs> I'm sorry. Hey, you were... I'm sorry. Lo que pasa es que se fue la energía como por cinco segundos, luego volvió, pero como el modem tarda su tiempo en, en, en volver a recuperarse. So that's why, that's why I got it here. All right. Oh. Okay. Uh, ¿Me decía? Sí, porque no la escuché. <laughs> okay. No, con relación a, la, a lo que vimos ahora, en la clase de ahora, los ejercicios uh -huh. que usted dio de, de I eh, pretense, de, de esas oraciones que usted realizó, no mucho le entendí cómo, cómo armar la oración, cómo formar. Pero, ¿fue con los verbos? ¿Estamos hablando de los infinitives? Sí, del... Ver followed by infinity. Ah, ah, verse followed by infinity. Ah, that uh -huh. one. Okay, cool. All right, no problem. Look at this. Vamos a probar esta nueva opción acá. White four, what is this? Me voy a decir, ¿no? I'm, I'm traveseando acá, man. No, me no, no, I'm just putting this. I'm just putting this. No, I mean, it's just, this is the whiteboard. Okay, verbs followed by infinitives. This one is pretty cool. Listen, listen. Los verbos que, 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 que di, okay, por lo general, esos verbos, después de esos verbos, si usted va a colocar una acción, okay, o va a colocar en este caso otro verbo después de esos, esos otros verbos tienen que ir en infinitivo. ¿Y qué es un infinitivo? Básicamente cuando le agregamos la preposición to, ok, to al verbo. Uh -huh. All right. 
si recuerda, yo di una, una regla y una, una estructura que teníamos que seguir, que decía que era subject, class, verb, verb ajá, class, es ver. verb, pero este verbo va con infinitivo. 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 All right? Class. class. Complement. Ok, ahora bien, hagamos una oración con este. Decíamos que habían varios verbos. Vamos a, vamos a usar el verbo want, querer. I, look at this. I want. Ahora bien, el segundo verbo, si ve, este es el primer verbo. Ahora, el segundo verbo tiene que ir con la preposición. El sujeto sería I. Exactly. Want eh, sería want el primer el, verbo. Primer verbo. Ah, all right. El segundo verbo, ahí va a depender de usted qué acción quiera eh, introducir ahí. Want está de modo general, pero el segundo verbo hace más específico a lo que se quiere. ¿Ok? La acción. Entonces acá, este verbo va en infinitivo. Por ejemplo, pongamos I want to eat. Si ve, ya está el verbo en infinitivo, que en este caso es el verbo eat, comer. Sí. I want to eat pizza. Y sí, pizza viene siendo el complemento. ¿Ok? Ahora bien, si yo digo, Carla wants to speak English. You see? Acá lo que va a depender es la acción que usted quiera, de la que quiera hablar. Y entonces, ese verbo, el segundo, tiene que ir en infinitivo, o sea, usando la preposición to. ¿Ok? Y así podemos formular sí. una gran variedad de, de oraciones usando ese mismo verbo. Mire. She wants to have a party. Ella quiere tener una fiesta. He wants to be a professional. Right. Y así sucesivamente. Ahora bien. Y, perdón, perdón. Ajá. Ahí, ¿por qué le pone la S? Wants. Porque recuerde, eso lo vimos, eso se vio en módulo 1, con el uso de los, de los, el simple present y el módulo 2, ah, creo, okay. al inicio del módulo 2. Mm -hmm. Que. El verbo, ok, el verbo se le agrega la S cuando hablamos de terceras personas en presente simple. Cuando ya estamos hablando de he, she, it, sí. se les agrega S a la gran mayoría de verbos, right? No okay. sé si se acuerda de eso, del módulo sí. pasado creo que fue que, 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 sí. que, que, que se vio eso, right? So, por sí. eso es que lleva la S acá, ok. okay. Y si ve, eh, en primera persona no lleva eso, right? It's uh -huh. normal. That one is normal. Ahora bien, vamos okay. a hacer una, tal vez. Ahí no, no, no cambiaría. El primer verbo no cambiaría. No, el primer verbo solo puede cambiar cuando ya podemos hablar en pasado, por así decirlo, right? Dependiendo okay. de, de la oración en qué en que tiempo verbal esté, pero si lo hacemos en presente, así se va a mantener. Pero si es en pasado, entonces sí, el primer verbo... Tiene que ponerse en pasado. Ok. Y el segundo verbo también quedaría ahí. Si lo hacemos el en presente. El segundo verbo. El segundo verbo. Ajá. Si es en presente, queda así. Si es en pasado, el primer verbo se modifica. El segundo queda igual. Ah. No se modifica. Ok. Por ejemplo. Lo que es. I chose to help my family. ¿Sí ve? Chose es el pasado de, del verbo choose. Es uh -huh. el pasado de este verbo, ¿no? Que también tiene ahí en esa lista. I chose to help. Mire, el verbo está en forma base, o sea, en presente. All right? Pero el primer verbo está en pasado. Entonces la oración está en pasado. I chose to help my family. Ah, escogí o elegí ayudar a mi familia. You see? Entonces uh -huh. es la forma en cómo funciona. Aunque acá la gran mayoría que hemos hecho es en simple present, en presente simple. Uh -huh. ¿Y en forma negativa? ¿Cambiaría? Uh, ya, yeah, en ese caso no. Digamos que si es en pasado, sí cambiaría. Eh, pero la auxiliar, porque lo demás no cambia. Por ejemplo, 
si acá yo digo, I want to eat pizza, ¿ok? En negativo sería, I don't want to eat pizza. Yo sí, lo único que le agregamos para hacerlo negativo es el don't. Ok. Y eso es todo. Ahora bien, en tercera persona, acá tenemos, Carla wants to speak English. Carla quiere aprender, a, no, en este caso, Carla quiere hablar inglés. Si es negativo, Carla doesn't want to speak English. ¿Y sí? Y ahí ya tenemos la oración en negativo. Ok, ahí ya no se le agregaría el S. No, ya no. Porque la S o la, el cambio lo está haciendo el auxiliar. Yes. ¿Ok? Lo está haciendo okay. el auxiliar. A la auxiliar se le está agregando ES. Ok. All right. Cool. Okay. Ahora bien, quiero que me haga un ejemplo con, el, con un verbo acá para que eh, estar sabido que sí vamos en sintonía y pues vamos comprendiendo. Ok. En este okay. caso... Deme un verbo que quieres que quieres eh, que quiera a, a, a apoyarse de esos mm -hmm. del que anotó. Ah, de las que anoté. Yes. Ok. Decidir. Decide. Decide. Cool. Deme una oración con eso. I decide. Okay, I decide. Um, but to buy. Uh -huh. um, cook. Cook comida. Hola. Oh, no. Comida, cook. Ah, okay, no, food, food. Ah, I food. decide to buy food. Food. Comida. Ah, decido comprar comida. You see, en este caso, food es el complement, to buy es el verbo en infinitivo, y decide es el verbo que se necesita, right? Y este que es el subject. Entonces, esa es la forma okay. como creamos esos infinitivos a partir de esos verbos que tienen esa lista. All right? No sé si vamos comprendiendo, yeah. Carmen. Yes. Yeah. Ah, ok, cool. Perfecto. Aparte de esta duda, ¿hay alguna otra que pueda ah, estar comentada? No, no, solamente esta. Porque la, la de ayer sí tenía bastante duda. Pero Ajá. ya con los ejemplos que usted dio y explicándolo nuevamente, sí, Ajá. ya yo, yo le comprendí. Ajá, y a sí. esta sí ya, ya le comprendí también. Ah, ok, perfecto. I'm glad to hear that. Me alegra escuchar eso. No, no, that's cool, that's cool. Entonces, no hay nada más que agregar. ¿Cómo vamos con la plataforma? Bien, solamente que sí tuve problemas con una, la, la clase, la número cuatro, eh, donde decía de pasar como, si tú eres responsable, algo así decía, y no sabía cómo armar. Ah. Pero al final la logré. La logré ah, en la noche. Perfecto, perfecto. There you go, Carla. Glad for you. Okay. Estamos muy bien, muy bien. All right. Ya dejó de llover por ahí. Medio está pringando. Ah, me lo estoy. En Boyolivia se ha salvado, ¿verdad? Right? Sí, yes. Ah, ok. Por el estado de Cucatlán, de Huachu. Well, so cool. Qué yeah, nice, man. Nice, nice. That's cool. <risa> Aunque con el tráfico no tan nice por ahí. ¿verdad? Ay, no. no. <risa> exactly. Horrible. That's horrible. Yeah, I mean, I can tell. But anyways, sí. that's a cool way. All right, cool. Bien, entonces, si ya no hay nada más que agregar, Carla, entonces sí, hoy sí la dejo dormir. <risa> let's go, let's go to okay. rest. Ok, terminé let's de cocinar to... porque media la dejé para bueno. llevar comida mañana. Ah, ok, ok, perfecto, 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 entonces si no hay nada más que agregar, 
Nos vemos mañana en otra videoconferencia, ¿ok? Ok. All right, Carla. Have a wonderful bye. night, ¿ok? Bye, bye. Okay, bye. Ok.